వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ నాగ్ ఈరోజు మనతో పాటు ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ నుంచి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ముప్పై సంవత్సరాలుగా సో ఆయిల్ ఇండస్ట్రీలో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు అండ్ స్టిల్ హీస్ కంటిన్యూయింగ్ అండ్ దాంతోపాటు ఆయిల్స్ అసలు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో వంట నూనె దానికి ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందో చాలామందికి తెలుసు అయితే ఏ ఏ రకాలుగా ఇవాళ మార్కెట్లో చాలా మనీ అవుతున్నాయి ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏంటి అని ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎడుబుల అయినా సరే ఏ విధంగా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక్కసారి ఆయన మాట్లాడిన అడిగి తెలుసుకుంటాను హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం నమస్తే సార్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ హియర్ సేమ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ చాలామంది అండి ఇవాళ వంట నూనె అనగానే దాని మీద రకరకాల స్పెక్యులేషన్స్ మనం మాట్లాడుకునేటువంటి వాళ్ళని చూసాం అండ్ దాంతోపాటు దానివల్ల వచ్చేటువంటి అడ్వాంటేజెస్ అదే విధంగా ఉంటుంది కొంతమంది డిసడ్వాంటేజ్ కింద మాట్లాడుకుంటూ అంటే బ్లేమ్ చేసేస్తారు ఆయిల్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను సో ఆయిల్స్ ఇంపార్టెన్స్ అసలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎలా తెలుసుకోవాలి ప్రజలైనా సరే మిగతావి న్యూట్రిషన్లో ఎడబుల్ ఆయిల్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన అవును అవసరం దీంట్లో మనకు ఎడబుల్ ఆయిల్ ఎందుకు అవసరం అంటే విటమిన్ ఏ డి కే అంటే కొన్ని విటమిన్లో కరిగిపోయే ఆయిల్లో కరిగిపోయే విటమిన్స్ మనం బాడీకిలోకి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఆయిల్ తినాలి కాకపోతే ఏంటంటే మోతాదులో తినాలి మనం ఏదైనా మోతాదు పెంచితే అది ప్రాబ్లమే కదా సో అలాగనే ఆయిల్స్ కూడా మనకు అది ఎసెన్షియల్ అవసరం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ కొన్ని ఈ చెప్పిన విటమిన్స్ ఏడి కొన్ని ఇంకా అదర్ విటమిన్స్ అన్ని కూడా ఫ్యాట్లోనే కలుగుతాయి వాటర్ సాలిబుల్ కాదు అవును ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైట్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అది మీరు న్యూట్రిషన్ అవును అవును చదువుకున్నారు అని కాబట్టి మీకు అది తెలుసు అవును కాబట్టి మోతాదులో వాడితే మంచిది ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ ఎనర్జీ వచ్చేది ఫ్యాట్ ద్వారానే మనకు సెవెన్ గ్రామ్స్ సెవెన్ క్యాలరీస్ పర్ ఆయిల్ వస్తే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫోర్ అలా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఆయిల్ తిన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ వచ్చేది కాబట్టి మోతాదు తినడం అదిగాక టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్ మనం ఎడబుల్ ఆయిల్ ద్వారా వండింది ఎడబుల్ ఆయిల్ లేకుండా వండడం టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్ ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్సర్ మనం ఒక మనం మసాలా అన్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు అన్ని మనం బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్ వెళ్ళాలంటే ఆ విధంగా టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్ ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్సర్ తర్వాత హయ్యెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నాలుగోది అతి ముఖ్యమైనది విటమిన్ సాల్యుబుల్ అయ్యేది ఫ్యాట్లో అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ఎడిబుల్ ఆయిల్ వాడాలి కాకపోతే వాడే విధానం తప్పకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అవును డెఫినెట్గా అండి ఆ విధంగానే తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే చాలా ఉంది అండ్ ఇవాళ ఆయిల్ అనగానే చాలామంది బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఆయిల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మన బాడీలో అసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నాన్ అసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి సో మనకి ఏవైతే అసెన్షియల్ ఉన్నాయో అవి డెఫినెట్గా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అండ్ వైటమిన్స్లో కూడా ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అని ఉంటాయి సో ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ కూడా మనకు అవసరం మన బాడీలో కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండా ఇప్పుడు వైటమిన్ ఈ లాంటి ఆయిల్స్ అంటే వైటమిన్ ఈ కావాలి అని అంటే స్టెరిలిటీ ప్రాబ్లం అటువంటివి పోవాలి అని అంటే జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం అండి రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ మనం రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటాం ఆ కాంపోనెంట్లో అది ఉంటుంది కాబట్టి అంటే వాటి ఇంపార్టెన్స్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకుంటే మంచిది మనకు తెలీదు ఇన్ని కాంపోన అంటే వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇవి తీసుకుంటే మంచిది మార్కెట్లో దొరికేటువంటి వాటి అని చెప్పేసి సో తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇన్ని టేబుల్ స్పూన్స్ అని తీసుకుంటే మంచిదే ఏదైనా సరే ఆరోగ్యం ఏదైనా అంటే మనం మోతాది మించి ఏది తీసుకున్నా చెడు ప్రభావం తప్పకుండా తప్పకుండా ఉంటుంది అయితే బయట సార్ అంటే ఇవాళ ఇన్ని గ్రామ్స్ కింత ఈ విధంగా జరుగుతుంది అండ్ బయట కంపెనీస్ ఈ విధంగా చేసుకుంటూ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆయిల్స్ మీదే రకరకాల కథనాలు అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాము దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ అసలు అంటే మీరు ఈ తక్కువ మోతాదులో తక్కువ బరువులు అమ్ముతున్నారు దా ప్రస్తావన అవునవును తక్కువ మోతాదులో అమ్ముతున్నారు రైట్ ఇన్ని గ్రామ్స్ చెప్పేసి అయితే మనం ఆయిల్స్లో మనం మనం రెండు విధాలుగా తీసుకోవచ్చు బ్రాండ్ చాలా ప్రా ప్రాముఖ్యత ఉన్న బ్రాండు తర్వాత ప్రైస్ సెన్సిటివ్ అంటే ప్రైసే ప్రముఖంగా వెళ్ళే కొన్ని ఆయిల్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఈరోజు పామ్ ఆయిల్ మార్కెట్లో కమర్షియల్ సెగ్మెంట్లో హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ క్యాటరర్స్ కాకపోతే కొంతమంది బిలో పావర్టీ వాళ్ళు కూడా పామ్ ఆయిల్ వాడే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే పామ్ ఆయిల్ కూడా కొన్ని కొన్ని వస్తువులు ప్రిపేర్ చేయడం చాలా మంచిదే అది పక్కన పెడితే అయితే ఈ తక్కువ బరువు నింపే యొక్క ప్రస్తావన మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు నవంబర్ ట్వంటీ వన్ ఆ ప్రాంతంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్
హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లేదా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇట్లా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ లీటరు టూ త్రీ ఇట్లా కొన్ని అంటే ఇట్లా ఎంఎల్ వేరు బరువు వేరు అంటే ఒక కేజీ మనం ఒక ఒక లీటర్ మనం ఆయిల్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఆయిల్ బట్టి ఉంటుంది పామ్ ఆయిల్ అయితే నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉండాలి సన్ఫ్లవర్ అయితే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ గ్రామ్స్ ఉండాలి అది అయితే ఈ బ్రాండ్ పాపులర్ బ్రాండ్స్ వచ్చే సన్ఫ్లవర్ వరకు వచ్చే వరకు ఎవరు కూడా తక్కువ బరువులో ఈరోజు అమ్మట్లేదు కానీ గవర్నమెంట్ అయితే ఆప్షన్ ఇచ్చింది మీరు తక్కువ ఇక స్టాండర్డ్ ప్యాకేజింగ్ అనేది మేము నైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో మేము తీసేసాము మీరు ఇష్టం ఉన్న బరువు పెట్టండి కాకపోతే బరువు ఎంతైతే రాస్తున్నారో అంతే బరువు ఉండాలి అని అంతే బరువు ఉండాలి మనం వెట్స్ అండ్ మెజర్స్ ఇన్స్పెక్టరు లీగల్ మెట్రాలజీ ఇన్స్పెక్టర్ మార్కెట్లో చెక్ చేసినప్పుడు అంతే బరువు ఉండాలని ఒక నిబంధన సడలించి ఈ కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది వెరీ గుడ్ అయితే ఇందులో ఇబ్బంది ఏంటి మనం అనుకున్నప్పుడు పౌచ్ వన్ లీటర్ పౌచ్ ఏదైతే ఉందో వన్ లీటర్ కాకుండా వన్ లీటర్ అంటే పామ్ ఆయిల్ విషయానికి వచ్చినప్పటికి నైన్ హండ్రెడ్ అదేదో టెంపరేచర్ అది ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఎయిట్ నైంటీ త్రీ అందరూ ఇచ్చేవాళ్ళం అయితే ఆ ఎయిట్ నైంటీ త్రీ సదిలించిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ప్రా ప్రామ్ ఆయిల్లో ప్రైసే ప్రాముఖ్యం కాబట్టి ఏం చేశారంటే దీని వెయిట్ని ఎయిట్ సెవెంటీ గ్రామ్ చేసి ఎయిట్ సెవెంటీ గ్రామ్ ప్రింట్ చేసి ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇంకో కంపెనీ కాంపిటీషన్ చేయడానికి మళ్ళీ దాన్ని ఎయిట్ సిక్స్టీ గ్రామ్ చేశారు మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళంతా ఫాలో అయ్యారు ఇట్లా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ చేశారు ప్రస్తుతం అన్ని కంపెనీలు అందరూ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ ఫాలో అవుతున్నారు అవును అయితే ఈ ట్వంటీ వన్లో వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా అందరికీ గవర్నమెంట్కు చాలా స్ట్రాంగ్గా మేము మా అసోసియేషన్ తరఫున పోరాడడం జరిగింది కానీ గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది అంటే మీరు ఏ సెగ్మెంట్ అయినా తీసుకోండి మీరు సబ్బులు తీసుకోండి ఈరోజు కాస్మెటిక్స్ తీసుకోండి లేకపోతే బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు తీసుకోండి దేంట్లో కూడా స్టాండర్డ్ వెయిట్ లేదు ఆయిల్లోనే ఎందుకు ఉండాలి అన్న ప్రశ్న మనం అడిగినప్పుడు మా దగ్గర సమాధానం లేదు మేము చెప్పేది ఏంటంటే పౌచ్ ఉన్నప్పుడు అన్ని పౌచ్లు ఒకటే విధంగా ఉంటాయి గవర్నమెంట్ సమాధానం అంటే అన్ని బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు ఒకటే విధంగా ఉంటాయి ఓ దగ్గర ఫార్టీ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఉంటాయి ఓ దగ్గర ఫిఫ్టీ టూ గ్రామ్స్ ఉండొచ్చు సో మీది ఏ విధంగా డిఫరెంట్ దానికి మాకు ఆన్సర్ లేదు కానీ ఈరోజు కన్జ్యూమర్స్ దీనివల్ల తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు బరువు చూడండి మీరు ఎంత ప్రైస్ పే చేస్తున్నారు ఎంతైతే మీరు వెయిట్ పొందుతున్నారు ఆ అవేర్నెస్ చూసుకొని మీకు అది కొనడంలో మీకు ఆ బ్రాండ్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా చూసి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అయితే ఇది ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్లో ఎక్కడ లేదు ఇండియాలోనే బికాస్ ఆఫ్ మనకు మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత లిటరసీ రేట్ తక్కువ కాబట్టి ఎంఆర్పి అనేది ఒకటి మనం మిగతా యూరోప్కి వెళ్తే మీరు ఎక్కడ కూడా ఎంఆర్పి ఉండదు ఆ స్టోర్ అతను డిసైడ్ చేస్తాడు కంపెనీ అతను ఒక అడ్వైజ్ ఇస్తాడు ఆ ప్రకారం అమ్మని సో అతను ఇష్టం ఉన్న ప్రైస్కి అమ్ముకోవచ్చు అదొకటి వెయిట్ కూడా ఎవరు ఉండదు కానీ మనం ఇండియాలో స్టాండర్డైజేషన్ అనేది ఈజీగా కంపారిజన్ ఈజీగా ఉంటుందని పెట్టిన రూల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో తీసేసింది గవర్నమెంట్ మనం ఎంత మంది చెప్పినా అది మారలేదు బట్ వాళ్ళు ఒక టైంలో రియలైజ్ అయ్యి మారితే మారొచ్చు కానీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వర్షానికి వచ్చేటప్పటికి సన్ఫ్లవర్ అనేది ఒక ప్రీమియం కన్జ్యూమర్స్ లాగా వాడతారు అందరూ కన్జ్యూమర్ తన ప్రోడక్ట్లను ప్రైస్ అక్కడ ఇష్యూ కాదు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఏంటంటే ప్రైస్ ఇష్యూ కాదు తను తను పొందిన విలువను పొందుతున్నాడా తన ఆరోగ్యం కాపాడుతుందా అన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టి అది ఎవరు చేయట్లేదు పామ్ ఆయిల్ వచ్చేటప్పటికే ఈ ప్రాబ్లంలో అన్ని కంపెనీలు ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే పామ్ ఆయిల్లో తక్కువ ప్రైస్ ఇస్తేనే రిటైలర్ కొంటాడు రిటైలర్ కూడా తక్కువ రేట్లో అందుబాటులో చేస్తాడు అయితే ఇక్కడ వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటంటే ఒక పలాని హోటల్ అతను ఒక ప్యాకెట్ అంటాడు అతని ఉద్దేశం ఏంటి ఒక ప్యాకెట్ అంటే ఒక లీటర్ కానీ రిటైలర్ అతను ఒక లీటర్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే రిటైలర్ ఇప్పుడు లీటర్ ఎవరు అందుబాటులో లేదు లీటర్ అంటే పామ్ ఆయిల్లో ఎయిట్ నైంటీ త్రీ కావచ్చు నైన్ హండ్రెడ్ కావచ్చు సో అలా రిటైలర్లు కూడా ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో వన్ లీటర్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇచ్చే ధైర్యం ఎవరికి ఉంది ఎందుకంటే అతను నైన్ హండ్రెడ్ ప్యాక్ చేసి ఎవరు ఇవ్వలేడు అయితే ఒక వార్తా పత్రికలో సంచలనంగా రాశారు కంపెనీలు అన్నీ మోసం చేస్తున్నాయి కృష్ణపట్నం పోర్టులోనే అని కాదు కృష్ణపట్నం కోర్టే కాదు ఇలా మోసం ఏమీ లేదు వాళ్ళు బరువు తగ్గి చేస్తున్నారు ఆ బరువు కన్జ్యూమర్ చూసి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది భారతదేశం అంతా అన్ని కంపెనీలు ఈరోజు పామ్ ఆయిల్లో మొరల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది మీరు అడిగిన ఒక చిన్న ప్రశ్నకు ఇంత క్లుప్తంగా అంత వివరణ ఇవ్వాల్సిన
ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత మోసపోతున్నాడు ఏంటి దానివల్ల వచ్చేటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అదే ఎంతైతే బరువు తగ్గుతా ఉందో కన్జ్యూమర్ కి అయితే అంత అంత రేటు కూడా తగ్గుతా ఉంది అవును ఇలా మోసం ఏం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే అతను అనుకున్న అతను ఒక లీటర్ కొంటున్నానని కొనుక్కుంటున్నాడు కానీ అది లీటర్ కాదు అది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అవును అది ఓన్లీ పామ్ ఆయిల్లో జరుగుతుంది సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఎవరు తెలియదు ఇంకా సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అంతా ఎక్కువ వరకు లిటర్ రేటు చాలా వాల్యూ సీకింగ్ కన్జ్యూమర్స్ డిమాండింగ్ కన్జ్యూమర్స్ తర్వాత లిటరేట్ కన్జ్యూమర్స్ కాబట్టి అందరూ నైన్ హండ్రెడ్ టెన్ గ్రామే రాస్తున్నారు అంటే సన్ ఫ్లవర్లో నైన్ హండ్రెడ్ టెన్ గ్రామ్ అంటే వన్ లీటర్ ప్రీమియం చాలామంది అపోహ ఏంటంటే వన్ కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లీటర్ అది ఓన్లీ వాటర్లోనే వన్ కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లీటర్ ఆయిల్స్లో కాదు ఆయిల్స్లో వన్ కేజీ వన్ లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆర్ వన్ కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ లీటర్ వెరీ గుడ్ వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఎందుకంటే చాలామంది కొంత అపోహ ఉంది అంటే ఇటు సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్లో కూడా ఇది జరుగుతుందా ఒక పామ్ ఆయిల్లోనే ఉందా లేదంటే వేరే ఆయిల్లో కూడా ఈ విధంగానే ఉందా తక్కువ ప్రైస్ ఇవ్వాలి తక్కువ ప్రైస్ ఇవ్వాలి అన్న కేటగిరీలో జరుగుతుంది పామ్ ఆయిల్ తక్కువ ప్రైస్ ఇస్తేనే అమ్ముడు పోతుంది కాబట్టి అలా కంపెనీలు అలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన లీగల్ లైసెన్ లీగల్గా ఇచ్చిన ప్రొవిజన్ ఇలా తగ్గించేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే చాలా మందికి ఉండేటువంటి ఒక డౌట్ని అంటే మన కథనాల్లో చూసేటువంటి ఏ డౌట్ అయితే ఉన్నాయో మీరు ముందుకు వచ్చి కాదు ఈ విధంగా కాదు ఇలానే ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ